वो यूजर्स जो नहीं जानते कि पी एच पी क्या है या बहुत से लोग जो पी एच पी को समझते हैं समटाइम पी एच पी वो नहीं है तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पी एच पी क्या है और ये आम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से किस तरह से डिफरेंट बस पी एच पी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसीडर किया जाता है लेकिन टेक्निकली अगर हम बात करें तो पी एच पी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है मैं टेक्निकली टर्म में बात कर रहा हूँ एक्चुअली ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि स्क्रिप्ट जनरेट करती है व्यूवर्स स्क्रिप्ट और प्रोग्राम में कुछ फर्क है जो कि हमने यहाँ डिस्कस करने हैं व्यूवर्स आपका जो स्क्रिप्ट है वो किसी इवेंट के रिस्पॉन्ड में रन करता है जब कोई स्पेसिफिक इवेंट होता है कोई स्पेसिफिक आप कह सकते हैं कि कोई अक्रेंस होती है किसी इवेंट की उस वक्त स्क्रिप्ट रिस्पॉन्ड करता है अदरवाइज स्क्रिप्ट साइलेंट होके चुपचाप पड़ा रहता है जबकि प्रोग्राम जो है आपका जो भी प्रोग्राम मसल अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की है जैसे कि सी प्लस प्लस तो उसमें आपका जो कोड है वो कॉन्टीन्यूसली एग्जीक्यूट कर रहा होता है वो चल रहा होता है आपका प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट कर रहा है जब आपका प्रोग्राम चल रहा है तो बैक एंड पे उसका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है कॉन्टीन्यूसली चाहे आप उसके साथ कोई इंटरेक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे चाहे आप कोई इवेंट हो रहा है या नहीं हो रहा कोड हर वक्त ऑन है कोड हर वक्त एक्टिव है दूसरी बात व्यूवर्स के आपका जो स्क्रिप्ट है अमूमन ये टॉप टू बॉटम रिस्पॉन्ड करता है टॉप टू बॉटम से मुराद ये कि आप जो स्क्रिप्ट राइट करते हैं वो आपका जो स्क्रिप्ट है वो पहली लाइन से एग्जीक्यूट होना शुरू होता है और आखिरी लाइन तक सीधा एग्जीक्यूट होता चला जाता है ज्यादातर केसेस में लेकिन आपका जो प्रोग्राम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आप प्रोग्राम बनाते हैं उसमें आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जंप करती हैं मसल प्रोग्राम पहली लाइन से शुरू हुआ दूसरी लाइन पे आया और दूसरी लाइन से डायरेक्टली वो जंप कर गया लाइन नंबर एटी पे फिर वापस जंप कर गया लाइन नंबर ट्वेंटी पर तो आपका जो कोड है वो जंप करता है थर्डली कि आपका जो पी है या जो स्क्रिप्ट होता है उसमें आपका यूजर इंटरेक्शन बहुत कम इन्वॉल्व होता है या तो बिल्कुल इन्वॉल्व ही नहीं होता या बहुत कम यूजर इंटरेक्शन इन्वॉल्व होता है ऑन द अदर हैंड आपका जो प्रोग्राम्स हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा यूजर इंटरेक्टिव उसमें इन्वॉल्व होती है आपने फॉर एग्जाम्पल एडॉप फोटोशॉप की यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई है आप देखते हैं कि जब आप एडॉप फोटोशॉप पर काम करते हैं तो यूजर किस कदर इंटरेक्शन कर रहा होता है वो डिफरेंट शेप्स को ड्रा कर रहा होता है कलर फिल कर रहा होता है और डिफरेंट इफेक्ट्स को अप्लाई कर रहा होता है और ये सारा काम यूजर कैसे कर रहा है वो इंटरक्ट कर रहा है सॉफ्टवेयर के साथ कोड के साथ तो इंटर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है प्रोग्राम के अंदर तो होपफुली आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि आपके जो पी है हम उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसीडर तो करते हैं लेकिन टेक्निकली टर्म में अगर हम बात करें तो वो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह नहीं है जैसे कि सी या सी प्लस प्लस या विजुअल बेसिक जिसमें आप विंडोज बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं जो कि विंडोज पर चल सकते हैं तो स्क्रिप्ट की व्यूवर्स दो जो है वो मेन टाइप्स हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपकी जो पी है ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि सर्वर साइड और क्लाइंट साइड में क्या फ़र्क है व्यूवर्स एक आम यूजर जिसके कंप्यूटर पे कोई स्क्रिप्ट कंप्यूटर पर डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो सकता है हम ऐसे स्क्रिप्ट को कहते हैं कि ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल जो है वो जावा स्क्रिप्ट है व्यूवर्स जब आप जावा स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग करते हैं तो आपको इस चीज़ की फिक्र नहीं होती कि जो यूजर है उसके पास क्या एनवायरमेंट है जिस कंप्यूटर के ऊपर उसने ये कोड एग्जीक्यूट करना है उसमें क्या एनवायरमेंट क्योंकि जावा स्क्रिप्ट ने एग्जीक्यूट करना है आपके ब्राउजर के अंदर जबकि पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है इट मींस कि इसका स्क्रिप्ट डायरेक्टली कंप्यूटर के आपके यूजर के कंप्यूटर के ब्राउजर में नहीं रन हो सकता बल्कि इसके कोड को इसके स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक सर्वर की जरूरत होती है वेब सर्वर की जरूरत होती है जो कि इसके कोड को ट्रांसलेट करके एच फॉर्म में सेंड करता है यूजर के ब्राउजर को तो ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है इसलिए हमें इसमें वेब सर्वर की जरूरत पड़ती है कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं पीएचपी की फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जैसे मैंने अभी बात की कि जब आप पीएचपी यूज करते हैं तो आपको वेब सर्वर की जरूरत पड़ती है और इस ट्रेनिंग के दौरान हम देखेंगे कि आप अपने लोकल कंप्यूटर पर अगर पीएचपी सीखना चाहते हैं या यूज करना चाहते हैं तो किस तरह से आप वेब सर्वर का इन्वायरमेंट आर्टिफिशियली जनरेट करते हैं क्योंकि वेब सर्वर के इंस्टॉल किए बिना आप अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर डायरेक्टली पीएचपी को यूज़ नहीं कर सकते तो हमेशा पीएचपी को यूज़ करने के लिए आपको एक वेब सर्वर की जरूरत होती है सेकेंडली जो पीएचपी का कोड है उसे कंपाइल करने की जरूरत नहीं होती जैसे कि सी प्लस प्लस या जावा या दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोड्स को आप देखते हैं कि कंपाइलर्स की मदद से कंपाइ
थर्डली PHP को डिजाइन किया गया है HTML के साथ इस्तेमाल करने के लिए सो so, अगर आप PHP यूज करना चाहते हैं PHP सीखना चाहते हैं आपको HTML का आना जरूरी है अगर आपको HTML की नॉलेज है तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से PHP को इंप्लीमेंट कर पाएंगे आगे चलकर हम जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं इस ट्रेनिंग के दौरान उसमें हम डेफिनेटली एच का बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं पी के साथ साथ तो अगर आप एच में अपने आप को कम कंफर्टेबल फील नहीं करते तो उर्दू टर्स प्लस डॉट कॉम के प्लेटफॉर्म से एच टी एम एल फाइव की रिसेंटली एक ट्रेनिंग लॉन्च की गई है आप उससे फायदा उठा सकते हैं एच टी एम एल अगर आप सिर्फ एच टी एम एल को यूज करें तो आपको वो फ्लेक्सीबिलिटी नहीं मिलती वो पावर नहीं मिलती जो कि पी एच पी को साथ कंबाइन करने से मिल जाती है फॉर एग्जाम्पल बिकॉज अगर आप एक एच टी एम एल बेस्ड वेबसाइट बनाते हैं तो कोई भी यूजर जब आपकी वेबसाइट पर आता है हर मरतबा उसे एक जैसे कंटेंट्स देखने को मिलते हैं लेकिन अगर आप PHP को अपने HTML के साथ कंबाइन कर लेते हैं अब आप जो वेबसाइट बनाएंगे तो आप डायनामिक पेजेस बना सकते हैं डायनामिक पेजेस ऐसे पेजेस होते हैं जिनके कंटेंट्स चेंज होते हैं वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेक्शन ऑफ द यूजर यूजर ने क्या इंटरेक्शन किया उसके मुताबिक उसके कॉन्टेंट्स चेंज होते हैं या डाटा में मौजूद कॉन्टेंट से जो है उसकी वजह से भी आपके वेब पेजेस के कॉन्टेंट्स चेंज हो रहे होते हैं तो डायनामिक पेजेस बना सकते हैं आप पी की मदद से तो ये ज्यादा फ्लेक्सीबिलिटी आपको प्रोवाइड करती है PHP का सिंटेक्स C, Java और Perl इन लैंग्वेजेस के बहुत करीब है तो अगर आपने C या C++ में ऑलरेडी काम किया हुआ है तो आपको PHP सीखने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी लेकिन अगर आपने काम नहीं किया हुआ तब भी आपको PHP सीखने में कतई तौर पे कोई मुश्किल नहीं होगी क्योंकि ये ट्रेनिंग मैंने शुरू की है बिल्कुल ग्रॉस रूट लेवल से उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी प्रोग्रामिंग नहीं की या पी में कभी प्रोग्रामिंग नहीं की वो इससे बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं